Yes. Eli tosiaan niin kuin äsken kuulitte, niin eläke olisi kaukana, mutta mä haluan tuoda sitä vähän lähemmäs, eli puhun taloudellisesta riippumattomuudesta. Niin käydään tälle hyvin tiiviisti läpi, että mistä siinä on kyse, miten se voi saavuttaa ja mitä se tavallaan vaatii. Ja mä käyn tätä tälle yleisesti, mutta myös mun omaa kokemusta tästä asiasta ja sen takia tehdään tämmöinen lyhyt esittely tähän alkuun. Eli mä oon tosiaan tällä hetkellä 25-vuotias ja asun täällä Kokkolassa. Ja työkseni, tai tällä hetkellä kirjoitan kolumneja ja blokkaan, kirjoitan tätä tuota blogiin ja sitten omaan henkilökohtaiseen blogiin inamattila.com. Ja siellä mä käyn mun taloutta läpi silleen hyvin, hyvin sanotaanko avoimesti, eli kerron mun matkasta siihen taloudelliseen riippumattomuuteen. Eli kerron tuloja, menoja, varallisuutta ja velkoja. Ja tällä hetkellä toimin osakerahasto asuntosijoittajana. Ja niin kuin sanoin, niin talo, tavoitteena on tuo taloudellinen riippumattomuus. Ja sitten lyhyesti, että miten tämä mun polku on tähän asti mennyt ja miten mä löysin tämän taloudellisen riippumattomuuten. Niin tosiaan 14 vuotiaana mä aloitin sijoittamisen. Mä olin silloin ollut ensimmäisen kesän kesätöissä ja saanut sieltä semmoisen huikean 700 euroa kesältä. Ja vanhemmat kertoo, että mitä on sijoittaminen. Sille hyvin seikkaperäisesti ja ymmärsin sen perusidean. Ja sitten sijoitettiin niitä mun kesätyörahoja. Ja aina kun olin koulun töissä, niin niihin samoihin rahastoihin. Ja se oli hirveän hyvä aloitus, koska mun ei tarvitse tietää siinä vaiheessa mistään mitään. Mutta sen huomasin sitten 18-vuotiaana. Siirryin minne rahastot ja siirryin ETS ja suoriin osakkeisiin. Ja sehän opetti niin kuin hyvin nopeasti, että asiasta pitää tietää vähän jotain. Että rahastosijoittaminen ei ollut vaatinut muuta juurikaan tietotaitoa. Mutta tässä kohtaa niin sanotaan, että maksettiin niitä oppirahoja siitä. Mutta tehtiin myös hyviä valintoja, että se äkkiä kertyi se oppi siitä ja lähti sujuvoittumaan. No, se lähti kuitenkin niin hyvin liikkeelle, että mä pystyin sitten kaksikymppisenä ostamaan ensimmäisen oman kodin. Eli olin saanut siihen sen käsirahan kasaan. Ja mun omat vanhemmat ovat asuntosijoittajia, niin heidän kautta sain lisää oppia asiasta ja pian ostin ensimmäisen sijoitusasunnon ja sitten vielä kolmannen. Ja 22-vuotiaana sain sadan tonnin nettovarallisuuden kasaan ja siitä pääosin sijoitusvarallisuutta. Ja nyt 25-vuotiaana niin alkuvuodessa meni toi 200 rikkiä siitäkin pääosin sijoitusvarallisuutta. Ja se, miksi mä jaan näitä lukuja tässä, on se, että mä tavoittelen taloudellista riippumattomuutta 35 vuoden iästä. Ja sitten päästään noihin lukuihin vähän myöhemmin. Mutta ennen kuin mä enempää puhun tuosta, niin käydään läpi, että mitä on taloudellinen riippumattomuus. Eli taloudellinen riippumattomuus, tällä puhekielessä fire, firettäminen, niin se on sellainen tilanne, missä ihminen pystyisi halutessaan jättää ne päivätyöt ennen virallista eläkeikää ja eläisi sitten niillä tuloilla, passiivisilla tuloilla ja säästöillä sijoituksilla. Ja halusin nostaa tuohon erikseen, että moni tavoittelee sitä eläköitymistä, eli tässä tapauksessa niin päivätöiden jättämistä, mutta ei kaikki. Ja sen takia mä ehkä tykkäänkin enemmän tästä taloudellinen riippumattomuus sanasta. Koska firehän tulee englanninkielen sanoista financial independence retire early, eli se sisältää sellaisen olettamuksen siitä eläköitymisestä. No joo, tässä meillä on tämmöinen hyvin stereotyyppiseksi mielletty firettä, eli se makoilee tuollaisessa aurinkotuolissa ja siemailee jotain drinkkiä. Ja siellä oikealla puolella näkyy niitä tulovirtoja, mistä, tai miten hän maksaa sen elämisen. Eli siellä on osakke, anteeksi, osinkoja. Ja osakkeita, jotka tässä tapauksessa tarkoittaa sitä realisoitua tuottoa, minkä hän nostaa niistä vuokratuloja, jos on sijoitusasuntoja. Ja nostin myös nuo säästöt ja ansiotulot tuonne. Eli niin kuin sanoin, niin tosiaan osa haluaa jatkaa sitä töiden tekemistä, mutta siinä se pääidea ei ole enää se tavallaan palkka. Että sä pystyt esimerkiksi tehdä pari päivästä työviikkoa tai vaihtaa kokonaan työnkuvaa tai työtä, jossa se palkka ei enää määritä sitä. Ja sitten säästöt. Niin kyllä, sä voit olla taloudellisesti riippumaton pelkkien säästöjen turvin, mutta siinä vaiheessa että sun pottihan pienenee koko ajan, sä syöt sieltä kastosta sitä rahaa. Ja jossain vaiheessa se loppuu. No joo, sitten näitä, mitkä teitä oikeasti kiinnostaa. Eli paljonko rahaa tämmöinen oikeasti vaatii, että pystyt jäädä sinne aurinkotuoliin vaan makaamaan. Niin se kaikki lähtee siitä, että sun pitää tietää se sun vuosikulutus. Eli tämä on hirveän hyvä harjoitus, vaikka tavoittelisi taloudesta riippumattomuutta, niin mieti, että millaista se sun oma unelmaelämä tai tavoiteltava elämä olisi. Eli siellä on kuitenkin niitä pakollisia kuluja, sun pitää asua jossain, 
se voi olla sen pieni vuokrayksiö tai sitten joku hulppeempi, hulppeempi paikka ja sitten pakko jotain syyä ja vakuutuksetkin olisi hyvä olla. Ja sitten on myös siellä vaihtoehtoisia tai vapaaehtoisempia, eli lomia, lemmikkejä, shoppailua. Niin näistä kaikista muodostuu sulle hintalappu. Ja sä lasket sun vuoden kulutuksen ja heität siihen toivottavasti vielä pari tonnia päälle, koska me ollaan tosi, tosi huonoja arvioimaan oikeasti meidän kulutusta realistisesti. Eli se, miten sä lasket siitä sun vuosikulutuksesta sen taloudellisen riippumattomuuden vaadittavan summan, niin on se, että sä kerrot sen luvun 25. Ja tähän on monta eri laskentatapaa, mutta tämä antaa semmoisen suunnan sille, millaista summaa haetaan. Ja koska mä puhun hyvin avoimesti mun omasta taloudesta, niin mä otin tähän esimerkiksi mun oman vuosikulutuksen, joka on 20 000 euroa. Ja kun se kerrotaan 25, niin päästään tuommoiseen mukavaan tasalukuun, eli puoli miljoonaa euroa. Ja se kuulostaa summana tosi isolta, mutta toi alhaalla oleva pallo kuvastaa sitä, että paljonko sieltä sitten loppuunsa otetaan niin kuin meille käyttäen sitä rahaa. Ja se on vaan toi pieni keltainen siivu tuolla. Eli kuvitellaan, että meillä on se puoli miljoonaa. Sieltä me nostetaan 6 prosenttia. Sitten 6 prosenttia tulee siitä, että osakkeet tuottaa keskimäärin tai on historiallisesti tuottanut sen seitsemän pinnaa. Ja puhutaan siis vuodessa. Niin sieltä me saadaan ulos 30 000 euroa. Ja Suomessa me maksetaan aika kovaa tuota pääomatuloveroa. Niin se höylää siitä semmoisen pienen siivun ja jäljelle jää 21 000 euroa. Ja joo, se on se mitä me laskettiin, että meillä menisi kulutukseen. Ja kun se jaetaan kuukaudelle, niin se on 1750 netto tulee kuussa. Ja jos tämä on nyt se, millä sä pystyt kustantaa sun tai maksaa sun elämisen, niin tada, nyt sä oot taloudellisesti riippumaton, jos asiat menee näin hyvin. Mutta miten sä pääset siihen? Eli miten sä saisit nyt kuvitellaan vaikka sen puoli miljoonaa, jos se on sulle myös se summa? Niin sieltä on ihan ensimmäinen asia. Sun pitää tienata. Eli kaikissa passiivisissa tulovirroissa, niin jossain vaiheessa pitää tehdä se työ. Ja tässä tapauksessa tarkoittaa, että sun pitää aluksi tienata rahaa, että sä voit ylipäätään lähteä sitä kerryttää. Ja tämä on ehkä näistä ainoa sellainen, mihin sulla ei ole niin suurta vaikutusmahdollisuutta. Eli suuri osa meistä tienaa ansiotuloilla. Me ollaan töissä jossakin. Ja se meidän palkka liikkuu jossain tietyssä palkkahaitarissa. Ja sä tienaat sieltä sen verran, kun tienaat. Mutta tämä kakkoskohta. Tämä ei katso sitä, että paljonko sä tienaat, vaan paljonko sä saat säästöön. Eli sä voit olla esimerkiksi tosi, tosi kovatuloinen toimitusjohtaja, mutta kaikki sun rahat menee siihen elämiseen ja elämän huveihin. Eli sun säästöprosentti saattaa olla nolla. Sä saat kuun alussa palkkaa ja se on kuun lopussa käytetty. Vastaavasti, jos sä olet pienituloinen, sä oot vaikka lähihoitaja ja tykkäät siitä työstä, niin sä voit saada sun palkasta käteen, vaikka siis jäädä säästöön, niin 40 pinnaa. Sitten voidaan miettiä, että kumpi näistä on paremmassa asemassa, se toimitusjohtaja vai tämä lähihoitaja, kun tavoitellaan taloudellista riippumattomuutta. Ja se on se lähihoitaja, koska hän saa säästöön siitä tienesteistään. Ja kohta kolme, tässä on se olettamus, että hän siis sijoittaa myös ne rahat, mitkä saa säästöön. Ja sitä tämä meidän pyöreilijä tässä kuvaa. Eli hän on nyt vaikka se lähihoitaja. Ja sieltä hän suuntaa koko ajan ylöspäin, koska se kertyy koko ajan se sijoitusvarallisuus ja se kasvaa vielä korkkaan. Vastaavasti tämä meidän toimitusjohtaja, se polkisi vaan suoraan eteenpäin ja mahdollisesti jossain kohtaa alaspäin. Yes. Sitten siitä, että minkä takia se kannattaisi aloittaa mahdollisimman varhain, niin päästään tämmöiseen esimerkkiin, että me nyt halutaan eläköityä aikaisemmin. Mutta se tapahtuisi 60-vuotiaana ja kyllä se kuulostaa vanhalta, mutta se on ennen virallista eläkeikää ja se on se puoli miljoonaa sun. Vasemmalla te näette tämmöisiä ikiä, minkä ikäisenä sijoittaminen on aloitettu. Mä otin sinne tämmöisen vastasyntyneen. Sitten on 17-vuotias, niin kuin suuri osa teistä opiskelijoista varmaan on. Ja sitten tämmöinen keski-ikäinen tuonne loppuun. Ja oranssilla tässä näkyy erilaisia vuosituottoja. Eli tämä 0.2, se kuvaa semmoista tavallista pankin talletustilin tai käyttötilin tuottoa. Eli ei juuri mitään. Ja tässä on ne summat, mitä kuukausittain pitäisi säästää että saisi sen puoli miljoonaa tasaan 60 Tätä mä lupaan, että kukaan ei tee, ei säästä itselleen puolta miljoonaa ja pidetä sen voimin. Mutta sitten tämä seitsemän pinnaa, se kuvaa nyt sitä osakkeelle saatavaa keskimääräistä tuottoa. Ja siinä se vastasyntynyt, sille riittää 50 kuussa. 
se 60 vuoden ajan, teille 17-vuotiaille se olisi 160, mutta teidän sijoitusaika on 43 vuotta. Ja, ja 40-vuotiaille se on jo vajaa pari tonnia. Ja sitten viimeisenä täällä on tämmöinen siis täysin hatusta heitetty 14 pinnaa. Ja se on tosi paljon, mutta otin ihan havainnollistaan. Eli tuo vastasyntynyt, sen tarvii laittaa vaan reilu 2 euroa kuukaudessa 60 vuoden ajan, niin silloin puoli miljoonaa. Ja teillä on 20. 20 kuukaudessa, miettikää 43 vuotta, niin teillä on puoli miljoonaa kuskettia. Ja sitten mä halusin kertoa vähän, että mistä tämä nyt johtuu. Niin varmaan tuttu kaikille korko korolle ilmiö, eli tämä kumulatiivinen korko. Se kertyy aina uudestaan sen uuden tai siis aiemman koron päälle. Niin se tavallaan vauhdittaa sitä prosessia ja sen takia se vastasyntynyt on niin hyvässä asemassa ja sen tarvitsisi ottaa vain kaksi euroa. No joo, tässä on pylväsdiagrammi ja se kuvaa just sitä teidän 17-vuotiaiden sijoitus tavallaan horisonttia sinne 60 asti ja sitä olettamusta, että laitatte 20 euroa kuussa ja saatte sinne 14 pinnaa vuodessa. Ja näyttää hirveän hyvältä, mutta se mikä tässä tökkii on toi. Se on puoliväli. Eli puolivälissä puoleen miljoonaan, niin ajattelisit, että hei, 250 000, mutta ei. Te olette vajaa 40 ja teillä on alle 30 000 euroa. Ja valitettavasti tämä on hidasta. Se alku siinä lumipalloefektissä pyörii hirveän hitaasti ja teistä tuntuu, että te vaan laitatte sinne rahaa, mutta se ei tuo ollenkaan tai tuota mitään. Niin valitettavasti siltä se alku näyttää. Ja vaikka tähän ei varsinaisesti mitään kikka kolmosia antaa, ellei fotossa voita tai saa suurta perintää, niin ainoa keino, millä sitä pystyy vauhdittamaan, on se, että te teette alusta tota enemmän sijoituksia, tai siis sijoitatte enemmän. Ja tässä oli sama laskelma oletuksena, että te teette nyt 17-vuotiaana 1800 euron kertasijoituksen. Ja sen jälkeen jatkatte sitä, että 20 kuussa, 20 kuussa, sen 43. Sen sijaan, että teillä olisi 500 000 60 niin teillä on reilu miljoona siinä vaiheessa. Ja otin tämän siis vain havainnollistaan, kuinka niin kuin radikaalisti se alun tavallaan panostus maksaa itseensä sitten takaisin. Ja itse olen käyttänyt tätä. Ja se on ehkä niin kuin suurimpana syynä sen takia, että miten pystyn niin aikaisessa iässä toivottavasti saavuttaa sen taloudellisen riippumattomuuden. Ja otin tähän esimerkin tästä mun omasta, omasta kehityksestä. Ja tuo nuolikuva, missä kohtaa ollaan tällä hetkellä. Eli se alun, vaikka tuon näyttää hyvin, hyvin matalalta ja alku, se ei edes huomioi 1415 varallisuutta. Mutta silloin tein tosi aggressiivisesti töitä, aggressiivisesti sijoitin. Niin nyt on silleen, sanotaanko yksi kolmasosa matkasta mentynä. Ja se on nimenomaan sen alun, alun ansiota. Ja tuonne punaisella halusin laittaa havainnollistamaan myös sen, että mitä jos mä jatkaisin. Mitä jos mä en jäisi vaikka pois töistä. Niin se mun varallisuus jatkaisi sitä kasvamista. Mä säännöllisesti sijoittaisin ja saavuttaisin muutamassa vuodessa reilu miljoonan euron. Tämmöisen rajapyykin. Mutta se ei ole se mun tavoite. Eli mä en lähde tavoittelemaan rahaa, ja mä uskon, että moni tämmöinen virettäjä on mukaan siinä samalla linjalla, että se raha on nimenomaan sinne mahdollista ja eri asioille. Ja mä näen, että mun aika on niin arvokasta siinä vaiheessa, että mä en enää halua enempää rahaa, vaan se mitä mulla on, niin se mun tarve täyttyy sillä. Ja se on ehkä se, mihin mä haluan nyt niin kuin mun asian tiivistää. Eli tässä ei lähetä tavoitteleen rikkauksia, virettäjä tavoittelee enemmän vapautta. Ja tämän pystyy toteuttaa millä tahansa tavalla, vaikka osakepoiminnalla, asuntosijoittamisella tai reidamisella, missä Jukka tulee kohta kertomaan, niin sanotaanko, että vapaa, vapaa tapa tehdä, mutta tavoite on kaikilla suunnilleen sama. Ja tosiaan ihan mahtavaa oli päästä kertomaan tässä. Koitin saada mahdollisimman tiiviiseen pakettiin paljon asiaa ja tiedän, että tässä ei hirveästi ole aikaa kysymyksille. Mutta jos tulee myöhemmin mieleen tai haluaa, ei kestä tässä kysyä tai halua, niin olen laittanut tuonne mun blogin puolelle semmoisen anonyymin postauksen, tai johon voi kommentoida anonyymisti, niin sinne saa laittaa kysymyksiä ja vastailen sitten sitä kautta teille. Yes, kiitos. Kiitos paljon Iina. Todella mielenkiintoista ja hyviä kaavioita havainnollistamassa tuossa. Nyt voi vielä sinne chattiin kirjoittaa, jos on, tulee mieleen kysymys. Mulla olisi yksi kysymys sulle. Miten näinä aikoina, kun nyt on vähän 
Vaikea motivoida ainakin. Itselläni on 17-vuotias kotona, joka pisti pari vuotta sitten osakkeisiin paljon ja nyt mä saan aika sapiskaa, kun on kannustanut siihen. Eli tota, miten sä Iina näkisit, että millä voi motivoida nuoria tällaisessa tilanteessa, missä markkinat tällä hetkellä on, niin tekemään tota, mitä sä teet? Siis mä sanoisin, että nuorille nimenomaan nykyään löytyy netissä ihan hirveästi hyvää sijoitussisältöä, on podcast ja on Instagram-piliä. Mä luulen, että se on se, mikä vetoaa näihin nuoriin varsinkin. Niin etsii sieltä semmoisen kanavan, joka antaa luotettavaa ja hyvää tietoa. Nuorisetilla on paljon nuorille myös hyvää sisältöä omassa mielestä. Ja nimenomaan katsoin näitä tatin materiaaleja, niin sieltä löytyy paljon kanssa. Eli ei kannata masentua, vaikka nyt ei tuoto tokka välttämättä niin hirveän hyviä just nyt. Ei, 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 ei. Okei, okay, kiitoksia Iina. Ja muistutukseksi muuten se, että tämä koko esitys tulee tallenteena, että sitten voi jälkikäteen vielä katsella siellä vaikka toistenkin ryhmien kanssa.